నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మంచి రుచికరమైన ఒక పచ్చడిని తయారు చేసుకుందామండి పచ్చళ్ళు అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం ఆ పచ్చళ్ళల్లో ఈరోజు టమాటో పుదీనా పచ్చడి అండి చాలా బాగుంటుంది ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ చట్నీ అని చెప్పుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్లోకి తినచ్చు అలాగే రాగి సంగటి వేడిగా అన్నంలోకి పెరుగన్నంలోకి కూడా సూపర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఈ పుదీనా టమాటో పచ్చడిని కూడా మనం చాలా రకాల ఫ్లేవర్స్తో ఒక్కొక్కసారి పచ్చిమిర్చి అలాగే ఎండుమిర్చి రెండు కలిపి లేదు ఎండుమిర్చితోనే అలా సపరేట్ సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని అంటే పల్లీలు పచ్చిశనగపప్పు అలా ఈరోజు మనం ఈ మెథడ్లో చూద్దాం మిగిలినవి ఇంకొక రోజు నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను కావలసిన పదార్థాలు చూద్దామండి ఇది పుదీనా మీడియం సైజు పుదీనా కట్ట ఒకటి నీట్గా ఒలిచేసేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి అందులోకి మూడు టమాటోలు ఈ సైజులో ఉన్నవి ఇవి కూడా నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక్క పదహైదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నానండి ఎందుకంటే పుదీనా వేస్తున్నాం అలాగే టమాటో మళ్ళీ కొంచెం చింతపండు వేయాలి ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి సో వీటన్నింటికీ మనకు కారం కరెక్ట్గా ఉండాలి కారం కూడా మీ ఇష్టం కానీ పచ్చళ్ళకు కొంచెం కారము పులుపు అదంతా ఉంటేనే మనకు టేస్టీగా ఉంటాయి తర్వాత పచ్చి కరివేపాకు కొంచెం ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దామండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాం ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అంటే ఈ పచ్చడిని కూడా ఇలా ధనియాలు జీలకర్ర ఒక ఫ్లేవర్ అండి మళ్ళీ మినప్పప్పుతోనే ఒక ఫ్లేవర్ అంటే దీంతో మినప్పప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నీ కలిపి ఒక ఫ్లేవరు అలా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ పచ్చిశనగపప్పు ఓన్లీ మినప్పప్పు అలా రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా నేను మీకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఈరోజు ఓన్లీ ధనియాలు జీలకర్ర ఫ్లేవరు ఇప్పుడు ఇవి వేగిన తర్వాత సగం వేగిన తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయని వేసేసేయాలి అలాగే ఇందులో కొద్దిగా చింతపండుని ఇలా కడిగి వేసేయాలి అంటే చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చి కరివేపాకుని వేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పది వెల్లుల్లిపాయని పొట్టు తీయకుండా వేసేసేయాలి ఇవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఈ పొదినని కూడా వేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో కల్లుప్పు వేసుకోవాలి రుచికి సరిపడ ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు పొడి ఇలా కలుపుకొని కొద్దిసేపు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇది పొదిన ఈ పచ్చిమిర్చి వేగిపోయాయి దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని టమాటోల్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయలు చల్లారిపోయాయండి ఇది మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుందాము ఇది మిక్సీ పట్టు పెట్టుకొని మళ్ళీ మనకు అంత లోపల టమాటోల్ని ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది వెల్లుల్లిపాయలను కూడా వేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ టమాటోల్ని కొంచెం ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని ఒక దాన్ని రెండుగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాం చాలండి పచ్చళ్ళకి ఏం మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు నూనె ఇప్పుడు ఇంకొంచెం కల్లుప్పండి ఈ టమాటోలకు మాత్రం అంటే నేను ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చిలో బ్యాలెన్స్డ్గానే వేశాను సరిపోతుంది వీటిని కూడా బాగా మగ్గించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ క్వాంటిటీకి ఈ టమాటోలు సరిపోతాయండి మళ్ళీ మనకు పచ్చడి రుచి చేంజ్ అయిపోతుంది తీయగా అనిపిస్తుంది అంటే మనకు టమాటోలు ఎక్కువ పెంచుకున్నామంటే మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మగ్గనిద్దాము తర్వాత ఈ సైజులో ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి వీటిని మనం పచ్చడి అంతా అయిన తర్వాత పచ్చివి మిక్స్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఆ టమాటో మగ్గే లోపల దీన్ని మనం మిక్సీ వేసేసుకుందామండి మీకు రోల్ అవైలబుల్ ఉంటే కూడా రోట్లో చేసుకోవచ్చు కానీ మిక్సీలో కూడా మనం రోట్లో లాగే టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు ఇలా కంటిన్యూగా వేయకుండా మధ్య మధ్యలో నిలుపుకుంటూ వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మరి మెత్తగా వేయకూడదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టమాటో కూడా వేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక తిప్పు తిప్పాలి కాబట్టి చూద్దామండి టమాటో ఎంతవరకు వచ్చిందో చాలండి మరి ఎక్కువ వేగిపోయినట్టు ఉండకూడదు అలా వేగి ఉడికినట్టుకి మధ్యలో ఉండాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని చల్లారనిద్దాము 
ఈ టమాటో చల్లారిపోయింది ఇదంతా కూడా మిక్సీలో వేసేసుకుందాము జస్ట్ అలా తిప్పాలి అంతే ఎక్కువ వేయకూడదు ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి స్పూన్తో కలిపేసేయాలి చూడండి ఇప్పుడు జస్ట్ అలా తిప్పితే మనకు సరిపోతుంది అంత కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇందులో ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేద్దాము ఊరికే అలా మెదక్కూడదు పచ్చి వేయి కూడా కలుపుకోవచ్చు అంటే మిక్సీ వేయకుండా అందుకే మనం చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాము అంతే అండి చూడండి మనకు ఆ విత్తనాలు పచ్చిమిర్చిలోవి అలాగే అక్కడక్కడ టమాటోలు ఉల్లిపాయలు పుదీనా అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కావాలంటే మనం దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని ఆ పెనంలో కొంచెం నీళ్లు కావాలంటే మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు లేదు అవసరం లేదండి మనకు ఆ టమాటోలో నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి ఎంత బాగుందో చూస్తుంటేనే నోరుతుంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి కాబట్టి చూసారు కదండి మనం ఎంతో టేస్టీగా ఈ టమాటో పుదీనా పచ్చడిని తయారు చేసుకున్నాం ఇది అన్నిట్లోకి చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి అలాగే పచ్చడి రెసిపీస్ చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి నా ఛానల్ని సెర్చ్ చేయండి ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే